Bonsoir Tariq Ramadan. Bonsoir. Le tribunal correctionnel de Genève vous acquitte de ces accusations. Quelle est votre première réaction Écoutez, d'abord, euh, euh, en me retournant, en revenant à moi-même, j'aimerais remercier euh, ma femme et ma famille. Parce que je ne serais pas devant vous aujourd'hui si ma femme, mes enfants et toute ma famille n'avaient pas été là. Parce que la situation était difficile et j'aimerais renvoyer à tous ceux qui nous écoutent euh, ce que ça veut dire, en fait, que d'être accusé à tort par une femme qui ment, qui a menti sur des faits et qui m'accuse d'une chose que je n'ai jamais faite. Et au moment où je vous parle, je dois dire, en revenant dans mon pays, dans ma ville, à Genève, étant défendu par euh, Maître Hayat, Maître Canonica, Maître Badan, j'ai une pensée également euh, sympathique et, 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 et humaine à, à l'endroit de Maître Bonan, plus de mes autres avocats, Maître Asman et Maître Hayon, qui ont été impliqués. J'aimerais vraiment aussi les remercier parce que sans eux, la manifestation de la vérité aurait été bien plus difficile. C'est une brèche en tout cas qui s'ouvre pour vous sur un, un chemin qui paraissait sans issue. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir Écoutez, moi d'abord, vous savez, il y a l'indignation quand même. Il faut, faut vraiment se rendre compte d'où on vient. C'est-à-dire que je suis, acquitté, je suis accusé d'une chose que je n'ai pas faite. Vous avez présenté en disant « j'échappe à la, à la condamnation ». Non, non, j'échappe pas à la condamnation. Je ne suis pas condamné pour une chose que je n'ai pas faite. Et donc, il n'y a pas à échapper à quoi que ce soit. Il y a juste la manifestation de la vérité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que, que j'aimerais dire par rapport à, à cela, moi, en venant à Genève, en venant à ce procès, je n'avais peur que d'une chose. Je n'avais pas peur de la vérité. Parce que la vérité, je la connais et je sais. Et je pense même que euh, beaucoup des juges, d'ailleurs, au bout du compte, quand ils prennent leurs décisions, savent la vérité. Moi, je n'avais peur que de la pression médiatique et de la pression politique qui, qui tournait autour de vous. en avez parlé au début de votre sujet. Et je suis content que la justice genevoise, que la justice suisse euh, ait fait acte d'indépendance, qu'elle prenne une décision en s'appuyant sur les faits, rien que mmh. les faits, le droit, rien que le droit. – Beaucoup diront que vous êtes acquitté, faute de preuves, le doute profitant à l'accusé, euh, comme une façon de, de nuancer votre innocence. Est-ce que votre innocence est pleine et entière ?– Mais elle est pleine et entière parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas faute de preuves. Ceux qui ont entendu euh, le verdict ce matin et qui ont, ont entendu une, euh, les références que le, le juge a mis en évidence, ça n'est pas faute de preuves, ça n'est pas uniquement euh, euh, à, à l'ombre du doute que je me sors de... Non, ce sont des mensonges, ce sont des contradictions, c'est la reconnaissance de euh, la crédibilité de tout ce que j'ai mis en évidence, c'est aller voir ce que dit euh, le réceptionniste de l'hôtel, la référence à, à ce... les faits, c'est-à-dire que les faits mettent en évidence mon innocence et surtout les contradictions... Et même si les juges ont justement reconnu que dix ans plus tard, on ne peut pas avoir une version cohérente, celle de la plaignante, ils ont mis en évidence le fait qu'il n'y avait pas dans ce qu'elle a apporté. Il n'y a aucune preuve, et plus que cela, il y a des preuves de contre-vérité et de contra contradiction qui mettent en évidence que je ne suis pas acquitté au bénéfice du doute, je suis acquitté parce qu'il n'y a ni preuve et que ma version était cohérente consistante et en même temps euh, porteuse de la vérité qui est celle de cette affaire. La vérité est en marche, c'est ce qu'a dit votre avocate, Maître Hayat. La vérité est en marche, ce sont aussi les mots d'Émile Zola dans son « J'accuse ». Ce soir, Dreyfus, c'est vous Je ne dirais pas ceci, je ne dirais pas que Dreyfus, c'est moi, mais vous savez, moi je suis d'une tradition mystique qui réunit la tradition juive, chrétienne, musulmane et qui dit qu'à un moment donné, on se retourne vers le divin et on croit à la vérité. Il se trouve que dans l'histoire, vous avez des hommes comme Émile Zola euh, qui se battent pour la vérité et pour la justice et qui disent avec force et conviction contre les injustices humaines que la vérité en marche. Il se trouve que parfois les deux vérités se rejoignent dans des dossiers qui sont, euh, euh, qui sont euh, illustratifs d'une certaine façon, d'une époque. Mmh. Parce que moi j'aimerais dire aussi avec force aujourd'hui, moi, mon affaire, elle n'est pas fernie. J ai, j en, ai, je, en Suisse, je suis acquitté, reste la France. Et il y a encore un, un appel hein, qui a été formé. Il y a un appel, ex exactement. Donc, ce n'est pas terminé et je continuerai à me battre. Mais ce que j'aimerais mettre aussi en évidence, c'est par rapport à cette affaire-là, justement, cette vérité qui est en marche, que ce qu'a révélé la, le dossier euh, suisse, l'affaire suisse, 
qui a été très très important, qu'on a entendu ce matin dans le verdict, c'est de la part des juges de mettre en évidence qu'il y a eu des contacts, la perquisition qui s'est faite en Suisse, elle a mis en évidence des choses extrêmement importantes sur des gens qui sont impliqués, vous les avez cités, on n'a pas cité ici Caroline Forest ou Jean-Claude Elfassi qui sont dans le dossier, qui sont impliqués, la relation de la plaignante, parce qu'au moins on m'a dit que la, ce qu'elle disait était cohérent par rapport à ce que disait des plaignantes en France, sauf que en France et en Suisse, elles se connaissent, elles se connaissent depuis longtemps, et c'est sorti dans le dossier. Pas d'emprise, c'est très important, puisqu'en France, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, j'aimerais aussi qu'on entende en Suisse que le dossier français tel qu'il a été remis à la Suisse a été tronqué, il n'était pas complet. Et qu'aujourd'hui, je vais continuer à me battre et oui. j'aimerais que la France prenne exemple sur la Suisse quant à la manifestation de la vérité et qu'elle s'en tienne aux faits et non pas sur d'autres préoccupations et que tous ceux qui défendent la cause de la femme dans, 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 à travers le monde, tous ceux qui, qui défendent la cause de la femme, sachent qu'une femme qui qui accuse un homme à tort pour des choses qu'il n'a pas faites, défend et euh, détruit et, et salit la cause des femmes. Ça, ça devrait être aussi entendu de façon forte. La vérité est en marche, c'est la phrase aussi qui précède cette longue liste de « j'accuse » d'Émile Zola. Est-ce que ce soir, vous accusez Moi, j'accuse je, je, celles et ceux qui, au nom de leur détestation d'un homme ou d'une pensée, ou d'un intellectuel finissent aveuglément par soutenir sans aucune précaution, sans aucun amour de la vérité, une femme, uniquement parce qu'elle est une femme ou parce que cela convient à leur engagement idéologique. C'est cela que j'accuse. Quand aujourd'hui à la justice, je reconnais avec respect qu'elle est allée jusqu'au bout du processus, et quant à celles et ceux qui aujourd'hui euh, sont tellement aveuglés par leur haine idéologique qu'ils pourraient mener et voir porter en prison un homme innocent pour d'autres préoccupations que la vérité, ceux-là, je les accuse, oui, je les accuse d'être dangereux et pour euh, la société démocratique, et pour les droits humains, et pour l'état de droit. Et très concrètement, une plainte en calomnie a été déposée par vos soins contre la plaignante suisse. Ben oui, ben ça c'est, il est dans l'ordre des choses quand on est accusé à tort de faire euh, en sorte que la vérité soit restituée. C'est ce que je dois faire. Mais encore une fois, on pourrait penser que je ne le fais que pour moi, mais en fait... Vous qui êtes journaliste et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ce combat-là, ce n'est pas que le mien. Il est le combat de tous ceux qui se battent pour la vérité, il est le combat pour tous ceux qui se battent pour la justice. L'ère MeToo a fait en sorte aujourd'hui qu'on sacralise, comme l'a dit euh, Maître Hayat, la parole des femmes. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. La seule chose qu'il faut sacraliser dans un tribunal, c'est la vérité et la manifestation de la vérité. Le reste, c'est euh, absolument inhumain pour ce que ça peut euh, euh, produire. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, je vous parle, et les premières fois où on s'était parlé, c'était il y a cinq ans. Moi, je viens de passer cinq ans dans un enfer personnel, dans la réalité d'une famille qui a été euh, minée de l'intérieur. Par qui Pourquoi Par une femme, par des plaignantes qui ont menti et qui ont envie de faire accuser et de faire... Parce que j'ai fait de la prison aussi en France. Aller en prison un innocent, ça c'est intolérable, ça n'est pas acceptable. Et, et de ce point de vue, j'aimerais vous dire que ma satisfaction quant à la manifestation de la vérité ne diminue en rien mon, euh, mon énergie et mon indignation par rapport à ce que certaines femmes ou certains hommes peuvent faire pour, par idéologie, par amour de l'argent ou pour leurs intérêts. Avez-vous quelque chose à, à lui dire, à leur dire, à ces plaignantes la seule chose que j'aurais à leur dire, c'est faites votre examen de conscience et s'il y a une chose que vous avez à faire avant que le temps passe, c'est de dire la vérité, rien que la vérité, et de cesser de vous enfoncer dans un mensonge qui, au bout du compte, sera plus néfaste pour vous qu'il n'est pour n'importe qui d'autre. Jugez-moi, mais oubliez que je m'appelle Tariq Ramadan. C'est les mots que vous avez prononcés lors du dernier jour de procès face à au juge, pourquoi cette exhortation à la cour Ce que vous venez de dire est très violent, en fait, du point de vue humain. Parce que... C'est vous qui l'avez dit. Oui, et... mais je l'ai dit à mon égard, à mon propre égard, c'est violent. Pourquoi Parce que ce sentiment que j'ai je... eu, et j'ai depuis cinq ans, que ce n'est pas un homme que l'on juge, mais c'est ce qu'il représente, c'est un nom, c'est Tariq Ramadan l'intellectuel, c'est Tariq Ramadan l'islamologue, et qu'à un moment donné, je vais vous le dire comme je le pense, si je ne m'appelais pas Tariq Ramadan, 
cette affaire-là, elle aurait été classée immédiatement en France comme en Suisse. C'est mon nom qui a fait l'affaire. Et pour qu'on règle l'affaire, ben, oubliez mon nom. Vous l'avez retrouvé, votre nom, ce soir ah, Mais non, c'était par rapport... Rhétorique. <rire> non, c'était pas rhétorique, c'était par rapport au droit. Mais mon nom, je le porte et je le porte avec, euh, avec force et dignité. Je m'appelle Tariq Ramadan de nationalité suisse, citoyen, totalement assumé de ce pays, de confession musulmane, et qui dit avec force, entendez-le comme cela est, ce n'est pas parce qu'on me fera coupable que je ne réussirai pas à défendre la seule chose pour laquelle je me suis battu de, depuis, depuis mon enfance. Que vous soyez sans religion, avec une religion, musulman, juif, chrétien ou autre, nous sommes destinés à vivre ensemble. Et la meilleure intelligence, c'est celle de l'état de droit, de la justice et de la vérité. Jamais des fausses accusations. C'était votre premier procès. D'autres suivront probablement en France. Euh, on l'a dit, comment vous voyez la suite bah Écoutez, c'est difficile parce qu'en France, la situation est un tout petit peu plus euh, délicate eu égard à la pression politique. Je vais continuer exactement avec la même volonté, la même détermination, à savoir de, de demander au droit et de demander au juge de s'en tenir au droit, rien qu'au droit. Aujourd'hui, euh, j'affirme avec force que l'instruction française est mal menée, qu'elle est menée euh, à charge. J'ai même demandé il y a deux semaines un dépaysement, puisque le dossier français n'est pas parvenu dans sa totalité à la Suisse. Et donc, je continuerai euh, à me battre pour une seule et bonne raison. Je sais que certains juges sont plus au service d'une idéologie que de la vérité. Mais j'ai confiance en d'autres juges qui, au nom de la vérité, feront en sorte que l'innocent soit reconnu. Merci Tariq Ramadan. Merci à vous.